Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Кто следит за нашим каналом, знает, что у меня пришла посылка с алкализированным какао-порошком. А значит, нужно приготовить вкуснейший шоколадный пирог. Пирог получается нереально вкусный. Потому делюсь этим рецептом с вами. Готовим! Вбиваем в глубокую чашу 2 яйца. Добавляем щепотку соли и взбиваем до пены. Добавляем 200 граммов сахара песка, 1 столовую ложку ванильного сахара. Перемешиваем в однородную массу. Теперь добавляем 100 мл молока, 100 мл растительного масла. Опять перемешиваем. А теперь просеиваем пшеничную муку высшего сорта. Добавляем чайную ложку с горкой разрыхлителя для теста. Всыпаем какао-порошок и перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Я очень люблю, когда в кофейных пирогах присутствуют орехи и чернослив. Но если нет чернослива, можно его заменить вишней. Тоже будет очень вкусно. Грецкие орехи рубим не очень мелко. Чернослив тоже нарезаем кубиком. И теперь добавляем грецкие орехи и чернослив в наше тесто. Перемешиваем, чтобы орехи и чернослив равномерно распределились в тесте. Теперь подготавливаем форму. Для этого дно разъемной формы я выстелил пергаментом и смазал сливочным маслом. Теперь форму переливаем тесто. И при помощи силиконовой лопатки распределяем по всей поверхности. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку, нагрев вверх-низ на 40-45 минут. Готовность пирога проверяйте по деревянной шпажке. Пока запекается пирог, подготовим пропитку и крем. Для пропитки берем 250 мл холодного молока и растворяем в нем 2 чайные ложки с горкой хорошего растворимого кофе. Перемешиваем и отставляем в сторону. Готовим крем. Для этого в глубокую сковороду всыпаем 20 грамм пшеничной муки и постепенно вливаем 500 мл молока. Когда вся мука растворится, в отдельной плашке или кружке разводим 30 граммов крахмала в 100 мл холодного молока. Молоко обязательно должно быть холодным, иначе крахмал у вас получится комочками. Выливаем эту массу к муке с молоком. Добавляем 60 граммов сахара и 1 столовую ложку с горкой ванильного сахара. Увариваем крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Крем должен получиться примерно вот такой консистенции. Помните, что готовим на слабом огне. Теперь добавляем в крем 120 граммов сливочного масла и перемешиваем до тех пор, пока все ингредиенты соберутся в однородную массу. Убираем крем с плиты, крем готов. Ждем, когда запечется пирог. Тем временем у нас приготовился пирог. Он у меня выпекался ровно 40 минут. При помощи деревянной палочки делаем в пироге много-много дырочек. Затем потихоньку вливаем всю пропитку. Старайтесь распределять ее равномерно. И затем сверху вливаем подостывший крем. Распределяем его при помощи лопатки. Сверху для красоты присыпаем какао-порошком. Убираем пирог в холодильник, чтобы он полностью остыл и крем стабилизировался. У меня прошло 3 часа. Извлекаю пирог из формы. На всякий случай по краю пройдусь ножом. Снимаем кольцо и нарезаем пирог. Вот такой он красивый получается. Пробуем. Друзья, пирог получается нереально вкусный. Он не сильно сладкий, он влажный, он буквально тает во рту. Я от души вам рекомендую его приготовить. Если вам понравился рецепт, то обязательно поделитесь им со своими друзьями в своих соцсетях. Если вы вдруг не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь, потому что будет еще очень много вкусного. Ну а я пока с вами прощаюсь. До нового вкусного рецепта. Пока. Бормикс.